Así es, Saili y Jocelyn Medrano, efectivamente, y está con nosotros nuestro especialista y diabetólogo, doctor Antonio Somarriba, para conversar un tema sobre trombosis venosa. ¿Quiénes la pueden padecer? Eh, nos hacían consultas si los varones pueden tener esta predisposición. Él nos lo va a decir. Doctor, qué bueno que nos acompañe. Ah, muchas gracias por la invitación. Pues sí, Odili, eh, contestando esa pregunta, los varones también tenemos eh, posibilidad de tener una trombosis. Uh -huh. Realmente eh, el problema de tener varices puede conllevar a la complicación de tener una trombosis venosa y esta se puede aún complicar más si se desprende un trombo y este viaja a través de la circulación y llega a órganos como el pulmón, en el cual puede causar una tromboembolia pulmonar que potencialmente eh, puede peligrar nuestra vida. Sin embargo, hay que decir de que las varices por sí solas eh, ya es un riesgo, pero si estas varices se combinan con otros factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial, uh -huh. la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, incluso el embarazo, como estamos viendo ayer a mamá, sí. eh, cada embarazo y el puerperio de, de cada embarazo puede también ser un factor desencadenante a tener trombosis. De hecho, eh, un traumatismo que, que pueden ocurrir, digamos, en un accidente automovilístico o bien una cirugía, aunque sea programada, sobre todo cirugías de tipo ortopédico, pueden también generar una trombosis. Es decir, hay una serie de factores que están, eh, todas ellas estudiadas en, el llamado, en la llamada tríada, tríada de Virchow, que consiste en lesión en, del vaso, en flujo sanguíneo lento, que es lo que sucede con las varices, uh -huh. Y también una situación que se llama hipercoagulidad. Entonces tiene que ver, la trombosis prácticamente tiene que ver con la coagulación sanguínea. Doctor. Exactamente, porque cuando el flujo, eh, imagínate que tenés un río, ese río va tranquilamente fluyendo hacia, hacia el mar, ¿no? Uh -huh. Y de repente se, le, se comienza una represa a tener el agua estancada. Entonces ahí en esa agua estancada todas las hojitas, los palitos, las piedritas se van acumulando y van creando una zona en la cual se crea un trombo, es decir, okay. el flujo lento va a promover que los factores de la coagulación que se encuentran en la sangre se activen y crean un trombo. ¿Por qué, doctor, siempre en, eh, en la, las piernas de las, de, de, de las personas? Pues sí. decimos más de, la, de las mujeres porque son la mayor cantidad, ¿verdad?, de afectadas y también nos dice si eso es así o no. Sí. ¿Por qué siempre sí en la parte posterior? Bueno, en, en principio porque eh, a mis pacientes yo les digo, las piernas son como dos pilares que están sosteniendo su cuerpo, uh -huh. así como los pilares que sostiene una iglesia, un edificio, reciben la fuerza de gravedad de arriba hacia abajo. Uh -huh. Y entonces el flujo sanguíneo de las venas consiste en llevar la sangre de las piernas hacia el corazón. Pero como va en contra de la gravedad, tienen una válvula. Esas válvulitas permiten de que el flujo sea en una sola dirección que hacia arriba. Estas valvulitas, con el paso del tiempo, y como decíamos anteriormente, con los trabajos de que pasan de pie todo el día, o sentados todo el día, sí. o los embarazos, o el sobrepeso, o todos los factores que hablamos, esas valvulitas comienzan a debilitarse y se vuelven insuficientes. Entonces, ¿qué pasa? Ya el flujo, en vez de ir solo para arriba, comienza a caer uno sobre otro y comienza la vena a hincharse, ¿verdad? Entonces, al hincharse significa de que la sangre no se mueve correctamente, sino que se encuentra almacenada aquí abajo en las piernas, okay, ¿verdad? Okay. Y eso promueve la formación de trombos, es decir, de coágulos que se van formando y que luego van a obstruir la circulación y la pierna se va a poner así enorme. ¿Por qué enorme? Porque todo el flujo se encuentra abajo, no sube. Como Está debería estancado subir. ahí. Está estancado, sí. Okay. Doctor, ¿qué sucede también? Eso es en la parte de, de las piernas y esto. Pero hay personas que refieren a veces que empieza a salir coágulos de sangre por la nariz y a sangrar por la nariz. ¿Tendrá que ver también con esto? No, no. Eh, cuando hablamos de decir sí, coágulos por la nariz, se refiere pues, a lo que médicamente se llama epistaxis, uh -huh. que es una alteración a nivel de los vasos sanguíneos que están a, a nivel de la nariz, en la parte posterior de la nariz, okay. que por un aumento, una hiperpresión, digamos, de esos vasos se pueden romper uh -huh. y al romperse, pues, causa sangrado de nariz. Pero... A veces es, es tan grande este sangrado de que puede haber eh, coagulación y ellos se pueden ver pues de que hay, hay okay. salida de coágulo, pero no, no, no tiene nada no que tiene ver nada. con esto. 22 22 7808 si desea hacer alguna consulta con gusto, el doctor Antonio Sombarriba pues le puede contestar. Cuando ya esta paciente eh, está experimentando algún cambio, eh, por ejemplo depresión, a, a algunas pacientes quizás refieren doctor como que le arde eh, sí. eh, la, 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 la pierna, 
eh, a, sienten como que se está quemando también, Exacto. como algo caliente. ¿Qué otra sintomatología puede eh, presentar? El lo pueden, lo, la sintomatología, como, como usted dice, ese, ese ardor, esa quemazón, picazón también en la piel, edema, es decir, aumento del tamaño de, de la, del piecito, uh -huh. de la piernita, eh, dolor, dolor y piernas inquietas que cuando llega a la casa después de trabajar, entonces se quita pues su, su zapato y todo y, y ella trata de descansar y no, uh -huh. más bien no hay a dónde poner las piernas, son piernas inquietas a la hora de acostarse también, ¿no? Entonces, en ese momento es que debe visitar al médico porque algo está sucediendo a nivel vascular. Tenemos la llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. ¿Aló, buenos días? Buenos días. Buenos días, buenos días. bienvenida. Yo, yo soy una persona con, con enfermedad de, de con problema endovenoso. Sí. Y necesito saber si después de esa, de, de esa serie, digamos, puede, puede darme un, una, una trombosis venosa. ¿Después de qué? Después de la endovenosa. Después de yo la tengo endovenosa. problema endovenosa. Pero si después de eso me puede dar una trombosis. Bueno, eh, gracias por llamar. Gracias. Bueno, la verdad es de que eh, no le entendí muy bien lo de endovenoso, pues porque el tratamiento de endovenoso son, por ejemplo, la espuma uh -huh. que se inyecta, ¿verdad? Que puede eh, ocluir, eh, sirve para eliminar las varices o también tratamientos láser endovenoso. Uh -huh. Pero yo creo que más lo que quiere decir ella es de que si tiene una enfermedad de, de varices, ¿verdad? De las paredes endovenosas que si puede promoverse la trombosis, sí, perfectamente. Por eso es de que, si se unen varios factores, lo más importante sería prevenir esa trombosis. Sí. Actualmente, Odili, tenemos medicamentos de que tienen una acción muy, muy rápida y muy segura sobre todo, y que son de solo una dosis al día, de que sirven para prevenir todos esos cambios que hemos venido hablando acerca de la formación de trombos. Entonces uh -huh. puede tener una mejor protección. De hecho... Hay situaciones, por ejemplo, una persona ya de 75 años en adelante ya tiene un factor de riesgo para tener trombosis. Uh -huh. Una persona que está en un hospital encamada durante mucho tiempo, por el hecho de estar inmóvil, entonces la sangre también tiene esa posibilidad. No, 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 no hay. El flujo es más lento, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que se promueve en esto es evitar esa complicación, porque una vez que, que se tenga esa complicación, pues lógicamente es, es más difícil curarla. Ok. Doctor, cuando ya el paciente... Eh, hay, ah, una consulta más. ¿Hay algún cambio de coloración en la piel? Sí. Eh, el cambio generalmente, cuando es aguda pues la, la, la instauración del trombo, se, se pone edematiz, edematizada la pierna, uh -huh. es decir, se pone grande la pierna y de un color rojizo, uh -huh. ¿verdad? Un color rojizo, rojizo, ¿verdad? Cuando es crónica la insuficiencia venosa, entonces lo que sucede son cambios degenerativos en la piel, que vuelve en la piel un color oscuro. Uh -huh. Y muchas señoras, ustedes pueden ver de que de la, de la parte de la pierna, la parte inferior de la pierna, se vuelve oscuro, oscuro, oscuro. Eso significa de que hay tanta presión dentro de la vena de que, los, eh, que la sangre migra hacia la piel y uh -huh. como tiene hierro, la sangre al llegar a la piel se oxida. Okay, Entonces al oxidarse se vuelve como que si tuviera un clavo que en la ferretería, en la ferretería lo compra este, plateado y luego lo tira al patio, se vuelve de un color oscuro, sarroso, ¿no? Sí. Entonces, ese color oscuro es producto de una hiperpresión de los vasos sanguíneos, en este caso las venas. Y eh, básicamente un tatuaje, eso no se quita. Uh -huh. Entonces, eh, cuando usted ve eso, usted dice, tiene una insuficiencia venosa crónica okay. y hay que tratarla. Cómo no. Y hablando del tratamiento, doctor, en relación a esto, porque también algunos pacientes refieren que tal vez no solo la insuficiencia venosa, sino va acompañado de ácido úrico. He escuchado bastante, doctor. ¿Tiene que ver algo? No, eh, son dos, dos patologías diferentes. ¿verdad? Cómo no. Y el tratamiento. El Ahora tra vemos, esto se cura, se mejora, hay que algún tipo de cirugía. Sí, eh, existe tratamiento de que es tratamiento preventivo, de que es, es importante, que es el uso de medias compresivas para varices. Eh, hasta la rodilla generalmente también este medicamentos de que desinflaman la parte la pared de las venas que también se pueden tomar a diario y ya el tratamiento en sí pues se puede dividir en el general en el mundo en tratamientos endovenosos como dijo la señora que es sí. la aplicación de inyecciones con microespuma que lo que hacen es básicamente para que se como que sella la, la vena y evita de que se siga dando el daño o bien tratamiento con endoláser que Metemos un catéter a través de la, de la varice que está mala y entonces con calor, calor, uh -huh. 
de láser, shh, quemamos todo eso, ¿no? Oh, ¿cómo que? O, o también tenemos tratamientos de microcirugía que ya no son como las de antes, sino que el paciente llega, digamos, a las 8 de la mañana, a las 8 y media ya está en quirófano, a las 9 y media ya salió y a las 10 está en su casa. Cómo no. ¿Sí? Recomendaciones para aquellas pacientes, sobre todo, que están iniciando este proceso. Bueno, en primer lugar de que hay que darle la importancia eh, adecuada. Cuando ya comienzan a aparecer arañitas significa de que hay un problema más interno dentro de la pierna. Entonces lo ideal sería de que se fueran donde el médico, que se le indique el, el ultrasonido y Doppler para saber exactamente cuál es la situación, porque muchas veces las varices no se ven, sino que hasta que uh -huh. llegan donde el médico se le pone una lamparita de que es transiluminada sí. y entonces ahí comienzan a verse las culebritas. Lo mejor es evaluarse. Okay. En segundo que son lugar, las mismas arañitas que, que se dicen, ¿verdad? Sí, pero esas pueden ser la, las hijitas de unas que están más adentro. Okay. Entonces lo ideal es, es, es ver eso. Entonces el tratamiento no debería ser solamente estético, doctor. No, no, no. Definitivamente eh, la estética es, es apenas una milésima parte de lo que realmente es el problema de, de varices, pues. Porque recuerde de que de la varice puede generar una úlcera y esas úlceras son muy difíciles de tratar y pueden abarcar no solo pequeños segmentos, sino que toda la pierna. Okay. Entonces, eh, es un problema de salud y que se ha estado actualmente presentando, bueno, se ha identificado más y se presenta actualmente más también. Como no, doctor Antonio Somarriba, gracias por sus gracias excelentes consejos. Eh, una última cosita, sí. las personas que tienen este padecimiento de varices que puede conllevar a esto, ¿tiene algún rango de edad? Eh, el rango de edad sí es más frecuente, primero en mujeres y el rango de edad de mujeres de, de 40 en adelante. Sin embargo, eso no quita de que una, una, una paciente de, de 20 años ya tenga varices. Okay. De hecho, uno de los pacientitos que hemos operado nosotros ha tenido 9 años, imagínate. Wow. Entonces, ya, porque también puede tener origen ya genético. Cómo no. Muchísimas gracias, doctor. Ahí lo, veíamos el número de teléfono en pantalla del doctor Antonio Somarriba, diabetólogo, y yo sé que les puede colaborar muchísimo a esas consultas. No se automedique. Vámonos de inmediato, porque está preparado con otra información Christopher Guevara.